Buonasera a tutti, oggi voglio parlarvi di un obiettivo che discende da un mitico obiettivo. L'obiettivo del mito è questo che vedete, è il Sonnar 180mm F2.8, detto pure Olympia Sonnar, perché fu progettato e usato soprattutto in occasione delle Olimpiadi del Berlino, <coughs> scusate, di Berlino del 1936, accoppiato alla Contax 2, come vedete. È un'ottica già da allora, insomma, dalle prestazioni eccezionali, perché oltre ad essere di elevata qualità, ha uh, il diaframma massimo di 2.8, qualcosa che forse era anche obbligato, perché se tu devi riprendere gli atleti delle Olimpiadi, hai bisogno, magari la corsa e così via, se è a distanza, hai bisogno di un tempo di scatto veloce. Ma se hai un'ottica che ti chiude al massimo 4, 5, 6 o di più, eh, allora avresti bisogno anche delle pellicole sensibilissime, che probabilmente all'epoca non c'erano. E allora fu progettato questo in fretta e furia e messo in attività proprio in occasione delle Olimpiadi di Berlino. Da questo qua, dall'originale, poi sono discese una serie di altri 180 mm F2.8 che, da quello che ho visto, quello che ho letto, perché purtroppo non ho dei riferimenti cartacei, eh, ricalcano sempre lo schema originale di questo, cambiando però per quanto riguarda il trattamento antiriflessi, eh, nero piuttosto che argentato e così via. Sta di fatti che questo, l'originale, è molto raro a trovarsi e anche costoso. Ne ho visto uno su eBay negli Stati Uniti, non ricordo quanto costa, ma non mi sembrava che costasse poco sicuramente. Tra le tante versioni che hanno fatto, c'era una che è stata fatta dalla Pentagon, che pare proprio questa che vedete, cioè il Sonner 180 mm 2.8, eh, Germania Est. E eh, questa è la versione Zebra, con un trattamento antiriflessi però a strato singolo, perché poi è stato fatto anche multistrato, che è quello che dà le prestazioni migliori, evidentemente. Comunque, questo è l'obiettivo di cui voglio parlarvi. 180 mm Zeiss Jena F2.8. Questo qui ha l'attacco per Pentacon 6, ma in realtà può essere usato senza problemi anche su macchine formato 35 mm, a patto di avere un anello adattatore come questo, di cui vi parlerò in seguito. È mitica questa ottica, proprio per la discendenza che ha. Ne hanno fatte tante versioni, ma se non sbaglio però la Zeiss ne ha fatto una versione anche per Contax e Asci, che però l'hanno chiamato proprio Olympia Sonner, ma non ha lo stesso schema ottico che ha questo, quindi è diverso dal, dall'originale. Questo, dalla documentazione su internet che sono riuscito a trovare, pare conservi lo stesso schema ottico di questo originale. Poi ci vorrebbero dei libri però per essere più certi di questa cosa, ma ho trovato opinioni concordi, quindi dovrebbe essere così. Quindi è un'ottica decisamente affascinante per la storia che ha, ma non solo per la storia. Guardate qua, è pesantissimo, veramente pesante come doveva essere l'originale, evidentemente. E la sua particolarità è che, discendendo da questo, era stato progettato per la pellicola 35 mm, ma poiché ha un cerchio di copertura molto ampio, va benissimo anche sulle 6x6. Quindi è più raro trovarlo con l'attacco M42, attacca a vite, eh, più comune trovarlo con l'innesto Pentagon 6, Kiev 6 e, e via dicendo. E questo comporta una conseguenza. La conseguenza è che ho voluto provarlo con la 6x6, con la 35 mm attacco M42, con la Canon EOS 5D attacco M42. Quindi è una prova fatta in tutte le sue possibili declinazioni, 6x6, analogico 35 mm, bianco e nero in tutti e due i casi, uh, Canon 5D, però evidentemente a colori digitale. E come sono andate le prove di questa ottica? Beh, è indubbiamente è notevole. La cosa che mi ha colpito di più è la qualità dello sfocato. La qualità dello sfocato è particolare, veramente una qualità dello sfocato particolare. Quindi magari non è stranitido 
però lo sfogato viene reso in maniera molto bella. Essendo un 180 mm va bene per i ritratti nelle 6x6 dovrebbe equivalere a circa un 140 mm ma in fondo va bene anche per i ritratti nelle 35 mm ovviamente allontanandosi un po' quindi per i ritratti va bene proprio per quella qualità dello sfogato non ho trovato modelli all'altezza insomma di fare dei ritratti così ho messo un amico ho detto ti devo fotografare e ho fatto queste foto anche in condizioni difficili contro luce e così via quindi per i ritratti va bene, ma in realtà va bene per tutto, proprio per questa bella qualità che ha questa, questa lente. Uh, I problemi I problemi sono il peso. Questa 180 mm, come l'originale, era bello pesante. E infatti voglio pesarlo in diretta, in diretta differita di Facebook. Quale Facebook? YouTube. Vediamo quanto pesa. A Facebook mi sono cancellato. Pesa, pesa, quanto pesa? Ah, non pesa niente perché ho sbagliato. Zero. Ecco qua. Pesa quasi un chilo e quattro. Qui dovete aggiungere il peso della macchina fotografica. Per esempio la Kiev 60 che col pentaprisma pesa un chilo e mezzo. Quindi arriviamo praticamente a una coppiata di 3 kg. Per usarlo sul 35 mm eh, ho usato questa ottima Fucica ST801, proprio per quel bel sistema esposimetrico che c'ha. E poi vabbè, l'ha accoppiato con la Canon 5D. Eh, dove è meglio usarlo? Sulla 35 mm? sulla 6x6 Pentagon o Kiev oppure sulla digitale. Fermo restando che tutti e tre i casi vi darà dei buoni, gli ottimi risultati, c'è un problema proprio, vorrei dire, logistico ergonomico nell'uso di questa ottica con una 35 mm, comunque una macchina piccola o una grossa come questa. Allora, eh, il peso è tale che quando lo mettete su una macchina 35 mm ma anche su una digitale come la Canon 5D si sbilancia tutto, proprio c'è cioè un, un sbilanciamento totale perché c'è troppa la differenza di peso tra la fotocamera e, e l'ottica. È vero che c'è il cavalletto, c'è l'attacco del cavalletto che poi si ruota anche per permettervi di eh, regolare al meglio l'inclinazione a disposizione del 180 mm però ho notato che lo sbilanciamento era forte bisogna impugnarlo bene e dopo un certo tempo l'affaticamento dell'uso si sente è bello pesante questo qua potete usare anche come peso per i bicipiti è ottimo che poi è anche bello tombo quindi non ci sono problemi quindi eh, paradossalmente è meglio usarlo con la 6x6 magari non usando il pentaprisma ma usando il, il pozzetto che vi fa risparmiare un po' di peso e vi permette anche la visione dall'alto perché si bilancia meglio con tutta la macchina fotografica quindi eh, può sembrare che è meglio usarlo su una 35 mm o su una digitale magari full frame come la Canon 5D ma in realtà è meglio usarlo su una fotocamera del genere proprio perché il peso si bilancia e anche se qua abbiamo 3 kg comunque è ben bilanciato questo, questo accoppiamento fra macchina fotografica e un'ottica un di questo peso e anche di questo, di questo diametro come vedete um, Ovviamente le cose peggiorano quando uno tramite degli adattatori le mette su digitali che sono ancora più piccoli, non sono full frame, sono 4 terzi e così via, perché là lo sbilanciamento diventa totale. Ora questa cosa l'ho constatata perché mentre in fondo non mi sono stancato a usare il 180 mm con questa, con la Fuji 35 mm, la Fuji S7801 e con la Canon EOS 5D, Invece a un certo punto veramente ero stanco di usarlo 
veramente mi ha, mi ha dato problemi, anche perché questa usando il pozzetto, che sta quasi mette dietro al collo, si bilancia, insomma, si riesce meglio a gestire con una fotocamera del genere rispetto all'altra, insomma. Però mi è successa una cosa che vi devo raccontare relativamente all'anello di, di accoppiamento per accoppiare gli obiettivi della, con attacco Pentagon 6 con quelli M42 e probabilmente questa cosa era stata causata anche dal peso. Quando ho montato questo, questo si mette, si serra e poi si avvita sulla macchina fotografica, avvitato sulla fucile ST801 o sulla Canon EOS 5D. Vabbè, quindi l'ho usato per tutte e due. Quando però ho cercato di togliere questo dall'obiettivo, non ci sono riuscito. Probabilmente il peso ha piegato millimetricamente qualcosa, insomma, ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per togliere questo dall'obiettivo, dal Sonner 180mm 2.8 Olympia Sonner e non ci sono riusciti, addirittura ho usato una chiave per i filtri delle, delle automobili che dovrebbe smontare tutto, niente, non c'è stato assolutamente niente da fare alla fine sono stato costretto a fare una cosa ho tagliato la ghiera, vedete? l'ho segata con quei mini trapani ho segato questa ghiera, ho dovuto buttare questa, ma perlomeno ho recuperato l'innesto per Pentagon 6, se è quello che più mi interessa. Quindi bisogna tenerla a mente questa cosa, perché se è capitata a me, può capitare pure a qualcun altro. Nel senso che stringendo, perché bisogna stringere perché il peso è quello che è, poi cercando di eh, togliere l'adattatore, questo non si toglie. Si era come saldato, per arrivare a questo evidentemente eh, le ho provate tutte e quindi questa è una cosa da tenere a mettere magari si può mettere un po' di lubrificante per evitare che accade, un, che accade una cosa di questo genere bene, come vi ho detto è stato usato in tutte le salse e vedrete le fotografie 6x6, 35 mm, Canon EOS 5D e si è sempre comportato bene dal punto di vista della dove è meglio usarlo? Dove è meglio usarlo? Secondo me è meglio usarlo su questa. A parte la questione che è più bilanciato rispetto alla macchina fotografica, le fotografie mi sono piaciute di più. C hanno un che di più rispetto a quelle su 35 mm o sulla macchina fotografica digitale. Però questa è una mia impressione. Proprio per questo vi farò vedere le foto scattate in tutte e tre le modalità di questa ottica. Noto pure che su internet sì, si provano, si provano queste qua, però sono pochi quelli che provano l'ottica su formato 6x6 o su pellicola. Moltissimi, addirittura sulla Sony Nex, su, cioè proprio su anche sensori molto piccoli. Secondo me là non si capisce se veramente l'ottica va bene o non va bene, o comunque dà delle prestazioni per, per cui è stato progettato, cioè essenzialmente per la macchina 6x6, anche se vi ho detto che l'originale era stato progettato per il 35 mm. Quindi la cosa migliore da fare a questo punto è lasciarvi alle fotografie. Ovviamente se vi capita una cosa del genere è vero che è scomodo e pesante tutto quello che volete, ma io se fossi in voi non me la lascerei scappare, sia in questa versione che al trattamento a stato singolo antiriflesso, sia nella versione multistrato, che sicuramente vi darà foto più nitide e incise, però pure questo, anche se ha un solo trattamento antiriflessi, con quei bagliori che può creare, insomma, è bello, è bello anche questo. Bene, non mi resta altro che lasciarvi le fotografie, vi ringrazio per l'attenzione, e con lo Zeiss Sonar 180mm 2.8 Olympia Sonar Zebra vi saluto.